بسم الله الرحمن الرحیم شانکروید د سیپلیس نو وروسته دو مهمه نه جوړې شي دا غ شانکروید د شانکروید عامل شي د هیموپلاس ټوکری د یو ګرام نیګټیو بسیلس ده انکیبیشن پیریډ د درې نه پنځه ورځې پورې ده شانکروید ته ولې شانکروید وایي ځکه ورته وایي چې دا یعنی د اوصاف شانکر ته ورته یي یعنی دا هم یو زخم جوړې په جنټل نواهی او کې خو دا کم اوصاف شي د شانکر دی د سیپلیس شانکر دی دا د هغه په خلاف دی ټول مثلا هلته موږ ویلی شو تاسو ویلی شو په اکثرو حالاتو کښې د ټاپیکل شکل سره یو وي دلته د هغه په ځای باندې ملټیپل یي شانکر السر چې ده د شانکروید السر په نسبت باندې یو څه ژور یي همدارنګه هغه چې و نان ټینډر و دا ټینډر یي هغه چې و هغه چې و انډیوریټډ و او دا چې ده نان انډیوریټډ ده نو دې خاطر باندې چې نه انډیوریشن نه لري دې ته سافټ سور هم وایي او د هغه پنچ آوټ شکل سره او دا انډر ماینډ السر یي دا هغه څنډې چې وي د انډیوریشن له کبله سختې وي دې چې څنډې یې فراجیل یعنې په اسانه سره ماتېږي د هغه په محیط کې اهمرار نه لیدل کېده د دې په محیط کې اهمراري حاله هم لیدل کېږي هلته مو چې دغه فلورې چې هغه که فشار تصویر کې سیرم ترې خارجېږي او شفاف یې پاک یې د فلور چې ده د چرک او د اګزوډیټ په ذریعه سره پوخل شوی یې او همدارنګه که چیرې تاسو پاک کوئ نو لاندې سور رنګ ګرنولیشن ټیشو ترې ښکاره کېږي په دې تصویر کې تاسو د شانکرویډ بکټریا ګوري وینې ګوري چې تاسو بسیلونه دي په یو زیات شمېر کې او دا یې د السر د ګوره څنډې هغسې منظمې چې په د سیپلیس یې هغسې څنډې نه دي بلکې غیر منظم داسې څنډې سره لري او بل دا ده چې پوخل شوی هم د کورولنټ یا چرکین اګزوډیشن په ذریعه سره پوخل شوی نو دغه یې وصف ده او بل د سوپرفیشلي دا سطحي دلته هم تاسو ګوري السر ده مولټیپل دي او په ځای باندې دوه دي او دواړه د چرک په ذریعه سره پوخل شوي دي دلته هم تاسو ګوري چرک په ذریعه سره پوخل شوي دي او په محیط کې یې احمراري حاله هم لیدل کېږي نو دا ټول د شانکر شانکرویټ السرونه دي په دې تصویر کې هم تاسو وینئ مولټیپل دي زیات شمېر ځینې رپچر کړي او ځینې چې دي هغه احمراري پاټسوب لري چې دا احمراري پاټسوب ته بوبوز وایي بوبوز په خپله په حقیقت کې د لمفاوي غوډاباتو پړسوب ده چې هغه هم د لمفادینایټس له کبله وزیماب کې رامنځته کېږي او بالاخره رپچر کوي نو دې هغه لمفاوي غوټې پړسوب چې په شانکوریت کې رامنځته کېږي بل واس پیدا شي یو طرفه یې یونیلیټرلي کېدلی شي چې کله کله دوه طرفه هم اوسي خو زیاتره اوقات کې شي یونیلیټرلي نو دا دواړه اوصاف لیدل کېږي په دې تصویر کې تاسو وینئ دوه السرونه یې په جنټل نواهیو کې تاسو ته په مقایسوي شکل سره ښودل کېږي دا السر تاسو فرض کوي چې د شانکر السر یې دا ګوره ریګولر باډر لري او په محیط کې انډیوریشن شته سخوالی لري هارډ رایز اې جي او دلته چې د شانکوري چې ده دا ګوره سافټ اې جي او په وسط کې پس موجود وي نو په دغه شکل سره تاسو کولی شئ یو بل سره توپیر ورکوئ ورته ښه لوکیشن د السرونو په کم کم ځایونو کې په نارینه وو کې پریپیوس باندې پرینلیوم باندې او کرونل سلکاس کې لیدل کېږي او په فیمیل کې فورچیټ کې وستیبیول او لیبیا مینورا کې لیدل کېږي د لمفاوو غوټو پاړسوب چې ده د په پنځوس فیصده واقعاتو کې لیدل کېږي او لکه د مخم چې ورته اشاره وکړه په تصویر کې دې پاړسوب ته بوبو اصطلاح کارېږي او اوس مو ورته مخ کې مې دورې کړل چې څنګه یو طرفه یې او اکثرا رپچر کوي او د دغه د د رپچر ساحه کې السر جوړېږي چې هغه السر هم د شانکرویټ ته ورته السر په شکل سره یې رازو ورانټونه ته دا خو هغه وصفي کلینیکي شکل یې او کلاسیک شکل یې او د دې څخه علاوه کله کله کېدلی شي چې په ډارف شرپ باندې هم رامنځته شي ډارف شرپ کې دلته بیا په ځای دی چې غټ السر اوسي واړه واړه السرونه یې او اتا سړی چې فکر کوي چې دا بچاري هیر کېس جینیټالیس وي لارج شکل یې ده بل شکل یې ده د خپل عادي حالت څخه لارج نو دلته معمولا په ځای دی چې څو وي متعدد دي یو السر وي خو هغه د سایز لحاظه غټ هم راتللی شي بل شکل ده چې دا هغه پاجډینیک شکل ده کله کله چې د شانکرویټ سره سیکنډري نور انتانات یو ځای شي بالخصوص وینسنټ سپیروکیټونه نو دا السر د نیکروزیس سره منځته شي او شکل لحاظه نور هم غټ شي چې دې شکل ته یې پاجډینیک شکل وایي یعنې د عادي شکل په څنګ کې ډورپ شکل یې جاینټ شکل یې او پاجډینیک شکل ده شانکرویټ هم لیدل کېږي اوس که راسو اختلاطات ته یې اختلاطات یو بوبو فارمیشنونه چې د مخه متاسو ویلې چې هغه اکثرا انګوینل ریجنونو کې لیدل کېږي بل دا چې ده 
هغه چا چې سرکم سیژن نه کړی فیموزس ور سره کېدلې شي چې ولې دلته په دې کې همدارنګه لکه د مخم سیورته اشاره وکړله وینسنټ کوز سپیرو کیټونو په ذریعه سره کېدلې شي سیکنډ انفیکټډ شي او هغه سوې شکل په هغه ساحه کې رامنځته کړي خا انویسټیګیشن او تراز انویسټیګیشن او د وضعي خبره ده مهم شی په کې د هیموفیلس ډوکري پېژندل دي چې هغه په معنات وزارې سره وسي نو دې د پاراګرام سټاین کېږي او دا شی ده معمولا ډېر سینسیټیو ده او په دې ځای کې تاسو کې چېرته په دا تصویر کې مخامخ وګوینئ دغه شکل باندې چې یو خطي شکل باندې راښکته کېږي دې ته سکول اپ پېش وي یا ریل ټریک کله کله داسې لکه د ریل پټلۍ په شکل باندې او یا دغه ماهیان چې په اوبو کې ځي د چې ګروپ روان یې هغه ته سکول اپ پېش وي په دغه شکل منظره ورکوي کلچر چې ده چندې په دې کې موثر نه یي او اکثر په سختۍ سره میکروب کې ګروت کې یعنې کلچر پکې ډېر مهم نه ده پی سی آر هم مهمه معنات دي کولی شي تاسو دې سره هم رپیډ ده هم سپېسیفیک ده هم سینسیټیو ده لیکن غټه ستونزه واضح خبره پی سی آر دا چې یو په هر ځای کې پیدا کېږي نه او بل دا چې اکسپینسی وي زیات نو دې خاطر باندې دا یوازې د ریسرچ دپاره ساتل کېږي از ریسرچ ټول په شکل باندې ملټیپلیکس پی سی آر هم شته ده لکه ملټیپلیکس د پی سی آر کې د مخکې په سیپلیس کې مونږ تاسې یادوري کولای چې د سیپلیس شانکروید او هر پیس دپاره په یو ځایي شکل سره راتللی شي به یو ته خاص ضرورت نشته چې تاسو یې اجرا کړئ خو لیکن که چېرته بیا هم اړتیا ورته پېښه سره کېدی شي کومک وکړي په تشخیص کې معمولا که یو مریض تاسو ته د شانکروید په لوحه راځي یو ځل مریض په شانکروید سره تاسې نورې ټولې اس ټي آی شي دي هغه معمول اس ټي آی هغه باید اکسکلوډ کړي ځکه کله کله دې سره یو ځای هم ملګري نو که چېرته نورې ورسره ملګري وي هغه بهترین میتود د ملټیپلیکس پی سی آر چې په هغه سره تاسو نور اس ټي آی هم په یو وخت کې پیدا کولی شي په مریض کې نو اوس کلاس په تشخیص ته تشخیص دپاره مهم تشخیصي نقاط کمې دي اول به داسې مریض چې تاسو سره راځي واضح خبره ده چې دی به سیکشوال بیهیر وي های ریسک وي او انکیوبیشن پیریډ کې تاسې راواخلئ تقریبا تاسو په لسو نه تر نهه ورځو پورې سیپلیس کې ویلو د انکیوبیشن پیریډ تاسو ګورئ د دریو نه پنځو ورځو پورې ده او اوصاف د شانکرویت شي دي د السر یې د اپوزیټ د سیپلیس وي یعنې ملټیپلي دا اوصاف چې مخکې متاسف ولې دا او ټول پکې ورسره موجود وي همدارنګ کېدای شي چې د نفوي قدواتو په اړه هغه هم په یو طرفه شکل تاسو ویني که یو مریض کې مو دا اوصاف ولیدل نو تاسو ډېر زیات فکر وکړئ چې دی به شانکرویت وي نو ډیفرینشیل ډیاګنوز یوازې خبره ده د پرایمری سیپلیس ډونوانوز چې وروسته هم تاسو یې دې پسې او هر پسې جنټرالیس سره باید وسي بوبو شکل که چېرته یې بوبو یې بیا لیمپ ګرینولوم او وینوریم څخه باید تفریق وسي لیمپ ګرینولوم او وینوریم او ډونوانوز چې وروسته نن موږ تاسو وایو درملنه ته یې راځو درملنه کې اول کونسلنګ ضرور ده کونسلنګ کې ایجوکیشن هم ضرور ده څنګه کونسلنګ او ایجوکیشن چې موږ تاسو په سیپلیس کې ویلې او ورته کونسلنګ او ایجوکیشن به دلته هم په نظر کې نیسي لوکال هایجین ډېر مهم ده که چېرته لمپایي غوټو په اړه موجود وي په خپله نیډ ریسپارېشن په دې ساحه کې مه کوي بلکې د یو نارمل پوستي کې د لارې ساحې ته ځان راورسوي ارزو سپېسیفیک درملنې ته کولی شي چې یو د لاندې انتیبیوتیکونو څخه انتخاب کړي از درمایسین سنګل دوز اورل یو ګرام په شکل سره یا سیپټراکسون د نیو سملی ګرام انټرامسکولر سنګل دوز که سیفر افلاکزاسین توسیع که یه پینسا میلی گرام بی ای دی در یورز دو پاره او که ایرترمایسین پینسا میلی گرام تی ای دی دو ورز دو پاره توسیع سی هم در انگه دو تا بیو درد پاتر باید یا بروپین او یا نور پین کلر سکا های سپاده که ولی سی دو منا جوڑی سی دا اگه دونوانوز استا دونوانوز استا گرونولوما وینیریوم وی او گرونولوما انگوینل هم وی این دا دی نا جوڑی س ایدی عامل چه دا کلیپسیل گرانولومات است دا هم یو بکتریا دا دا مورپولیجی لحاظ دلتا هم سنگل زین وقتونی که مولتیپل آسیمتوماتیک السرون هم موجود بی تقریبا که دا سی اویو چه دا دونوانوزیز هم دا سی او السر را منستکی لکسنگی چه پلیس او پا شانکرویت کی خود دوی السرون چه دی تقریبا انترمیدیت پوزیشن کی دی یعنی سمانا زین او صاحب دا شانکرویت لری زین او صاحب دا شانکر لری مثال پا دول زیادتر حالاتو کی سنگل وی لکا سی پلیس او کی کلا کلا کی دلی سی چی مولٹی پلو سی لکا شانکرویت لکا سی پلیس ہونے دا ہم آسیمٹومٹیک وی یوازی نیش پرک سی دلتا دا دا پا بیس دا السر کی دا دا السر بیس چی دا پا سی پلیس کی دا شفاپ 
سیریس مایه په ذریعه سره وخل سوی او په شانکرویت کې چې هغه د پرولنت اګزوډیټ په ذریعه سره په وخل سوی او لیکن په دونوانوزیس کې دا بیا د ګرانولیشن ټیشو په ډیر زیات مقدار باندې نو ځکه سور رنګ یې معلومیږي نو که چیرې تاسو وغواړي چې جس یې کوي د جس سره په ډیر په اسانه سره بلیډ یا خونریزي ورکوي همدارنګه بل وس چې د هغه بارډر یې پورته یي او لکه د شانکرویټ سر پیجې نیې شي چې منظم لکه د سپلیس نه یي نو ګورې تاسو په عین وخت کې ځینې اوصاف د سپلیس او ځینې اوصاف د شانک د شانکر یا د د شانکرویټ د السر پکې یو ځای پیدا کړل تر ټولو تشخیصي پوینټ په دې کې دا ده چې تاسو السر سور رنګ یې پلور یا هغه قاعده یې ګورې شم دغه سره اکثرا تشخیصېږي چې هغه په دې په حقیقت کې د ګرنولیشن ټیشو ده چې په زیاته اندازه باندې دلته هم تاسو ګوري سنډی راپور ته دي یو ال سر په شکل باندې دي پر شیفټ آف د پینس د کې لیدل کېږي په نارینه وو کې زیاتره په ګلانز پرپیوز او شیفټ د پینس کې لیدل کېږي پرین انالیریا کې او پینس کروټل جنکشن کې هم لیدل کېږي په فیمیل کې لیبیا میجور مونس وینریس او پیری انالیریا کې لیدل کېږي نادرن کېدلې شي چې اکسترا جینیټل نواهیو کې هم د دونوانوزی سال سر ولیدل شي لیمپا دونوپاتی چې ده په شانکرویت او شانکر دواړو کې لیدل کېدله په دونوانوزیس کې بیا لیمپا دونوپاتی نه لیدل کېږي ځینې وخت کې د مریضانو کې تاسو ته مریضان داسې لوحه کې تاسو ته راسي چې هغه سویلنګ لري دو طرفه د جینیټل نواهیو کې انګوینل نواهیو کې خو هغه په حقیقت کې چې تحت الجلدي پړسوب وي د دې عامل د انتشار له کبله خو هغه ځای کې التهاب رامنځته شي داسې ظاهرا داسې ښکاري لکه لیمپادینایټس چې ورکړې نو په حقیقت کې هغه لیمپ لیمپادینوپاتي نه وي بلکې سبکوتان سټیشو کې سویلنګ رامنځته شوی نو ځکه د دې لپاره د سیدو بوبوز اصطلاح کارېږي په سپلیس کې تاسو ویلی چې پرایمری سپلیس کې سربي مرمیو ته ورته واړه واړه ګروپي سخت پاپیلونه لیدل کېږي او په شانکوریټ کې چې و هغه معمولا یو طرفه لیمپادینایټس له کبله یو طرفه لیمپادینوپاتي لیدل کېږي په دې ځای کې لیمپادینایټس خو نشته خو که چېرته سویلنګ راغی لیمپادینایټس ته ورته یې هغه معمولا دو طرفه یې یعنې د یو طرفه ځای باندې په دواړو طرفونو کې لیدل کېږي دا هم کله چې رپچر وکړي د اټاپیکل السر په شکل باندې تظاهر کوي لکه څنګه چې د په لاندې تصویر کې تاسو ګوري رپچر یې کړی یو ایرګولر غټ السر په شکل باندې اختلاط ورکوي نو دې خاطر باندې اختلاطاتو کې هم چې راځي جاینټ هلسرونه یا غټ هلسرونه چې دي د دې نه جوړې اختلاطات دي نو د دغه جاینټ هلسرونو له کبله کېدلی شي چې په جنسي اعضاو کې یو ډیپارمیټي رامنځته شي او بل وصف چې د دې نه جوړې دپاره مختص ده هغه د مزمن یا کونوسیټي له کبله کېدای شي په مریضانو کې ملګنټ ترانسفارمیشنونه هم رامنځته شي په دې ځای کې تاسو ګورئ ډېر وسیع شکل سره د پیریانل نواهي او پیرینیل نواهي د د سکروټم تر ساحې پورې ټول یو وسې السریک ریژن ده چې ان دا په حقیقت کې یو ډیپورمیټې ده په دې ځای کې هم تاسو ګورئ ډېر وسیع اندازه باندې یو ایرریګولر السر ده چې د السر قاعده یې ټول ګرانولیشن ټیش په ذریعه سره پوښل شوې ده په دې ځای کې تصویر کې تاسو خو واضح وینئ ګوره ګرانولیشن ټیشو په ډېر واضح اندازه سره لیدل کېږي او تقریبا یو وسیع ساحه یې په شمول د دو طرفه انګوینل نواهیو او شیفټ د فوبیک ساحه ټول ورسره موقع ده چې د دې له کبله کېدلی شي سو یو شکل هم یا ډیپورمیټي هم رامنځته شي په دې تصویر کې هم تاسو ګورئ ګرنولیشن ټیشو ډېر په وسیع صاحب موفه کړې ده همدارنګه دلته هم تاسو ګورئ یو ډېر وسیع ساحه د ګرنولیشن ټیشو په ذریعه سره السریټیو ډیپارمیټي رامنځته کړې ده همدارنګه دلته هم ډېر یو وسیع غټ السر په شکل سره چې د ټولو کې تاسو ګرنولیشن ټیشو په زیاته اندازه باندې ګوري یعنې هغه اوصاف چې د السر چې په شانکر کې و چې هغه اکثرا یو وي او هغه هم چې جوړ شي او ډېر خفیف سکار په ځای پاتې کېږي چې اکثرا د لیدلو وړ نه او په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې اسمپټوماټیک شکل سره اوسي هغسې نه ده او همدارنګه که په شانکرویټ کې مولټیپل السرونه هم و هغه د سایز لحاظه وړوکي او داسې وسیع شکل سره ګرنولیشن ټیشن هم نه درلوده او ډیپارمیټي هم نه رامنځته کوله 
investigations اول investigation من تشي كو the tissue smear ده ده السر ده يوت ده قسمت سخر اخستل كيجي او ده غزي نورسة متاسفة جيمزا وان ده يالشمان بان ده ستان كوي او پا ده ستان نورسة پا سلايد كي تاسو تشي كوري دونوان باديز شورتا وهي اغلي دل كيجي دونوان باديز تشي دي دونوان باديز پا مكروف با جنو كي او پا تيل الهجراتو كي بايپولر انكلوجن باديز دي پا حقات كي ده نا جوڑی دا عمل سخا نمائندہ گیری یعنی دا اخبار دا دونوانوزیس عمل دا او دا شکل لحاظا کی دا ایشی دا سیفٹی فین یا دا تیلیفون ہنڈل تا وارتا ہوز معمولا پا تیشو سمیر پا ذریعہ سر تاسو تشخیص و زکاول ایسی ضرورت نیچی بایپسی و اخصل سی خو بیا ہم کچیر تا ارتیا و نو بایپسی و تا اخصل بایپسی اخصل دو حالاتو کی حالاتو کی سمیر نگیٹیوی لیکن دونوانوزی سی بھی او دو محالات کی کچیر تا دا ملگنانسی شک رائی زکا مخشم متاسو بین چی دا ملگنان ترانسپارمیشن ہم کئی پنی دوار حالات کی متاسو کنی سی بی اپسی واخل تشخیص تر ازو دا تشخیص دا پار مهم ٹکی چی شی دی اول پا پیریانل لیجن کی یا جنیٹرل لیجن ساحی کی دا لیجنو نوشتون دا دوام چی دا حقا السر دا پاگ ساحی کی چی دا السر فلور چی دا حقا بی پی وی بردرونی چی اگر رایز وی لوڑی را پورتی او سرپی جینیس وی رایز سر یعنی منظم نئی ام دارنگ بل واس پیداشی پا دی مریضان کی لیمفاد نوپاتی ندل کی خولی کن کی دیش سید و بوس پی کی اولی دل سی که دا کلینک لا نظر تشخیص و نسنو بیا متاسو دا ساحی سخا سمیر اخلو پا سمیر کی بای پولر انکلوجن باڈیز ددل کی چی تا پا حقت کی پخبر دا ناروغی عمل دا دیفرینشل دیاغنوز یه دیر نجدی دور تا مغا شانکر و شانکرویر دی دوار سخا باید آغاز یعنی دی سپلیس پرائمری سپلیس سخا باید دیفرینشیت سی او دا سیکنڈری سپلیس سخا در ملنا کنسلنگ او ایجیپیشن لکسنگی چه مکتا سو پا سپلیس که ویل شانکرویر که مماغا دی 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 پارا مماغا دی او دا نور استی آی تولو دا پارا وارتا دی او سپیسپیک در ملنا تا چه رازو یا زیترو مایسین یو گرام پا افتا کی یو زل او سپرو پا لگزاسین و نیم سا میلی گرام دو وقتا طول دوائی این سیدی کم از کم باید دا دری افتا دا پارا مریضان تا توسیه سی بلا ناجوڑه ای چه پا کلاسیک فایب کی شامل دا آغا لیمپو گرینلوما وینیریوم دا لیمپو گرینلوما وینیریوم چه دا کرایم ایدی اتراخوماتیس پا سریا سر رمستکی گی دری سیرو تایپونه ایدی چه ال دا هم سیکشولی ترانسمیٹر ڈیسیز دا انکیویشن پیریڈ دا دیش دا دریانو دولا سورا سو پوری دا دا مگتا سو پدریو مرحلو باندی بیشو یو تا پرائیمری سٹیج با یو لکا سپلیس دوام سیکنڈری سٹیج دا او دریامی ترشری سٹیج دا لیمپو گرانلو ما وینیریوم چی دا دیزه کی دا برخلاف دا سپلیس دا شانکر برخلاف دا شانکروید او برخلاف دا دونوانوزیس آل سر نلی دل لیمپاوی سیسم ماو پکی نو دا دری ستیجنو کشی اولا مرحلا دا آغا پرائیمری ستیج پا نور کی با السرو نو دا دا معمولا دا مرحلا چی اسیمتوماتیکی او گزری یعنی دیر اصلا مریض نبا پیئے گی او اتیر سیوی که چیر تا اندفاعات هم موجود بسی کی دیشی هر پیس سیمپلیکس تا ورطا پا پیول پا پیولونا یا ویزیکولون پا شکل باندی اولی دل سی آغا هم دیر کشنی اکیوٹ انگوائنل سندروم وی دا پرائیمری سٹیج پا تاکیب سر رازی با دی مرحلہ کی مریضان چی یو واس پیدائی چی کانسٹیوشنل سیمٹومز لری تب یو دردو دیر زیاد پا تکلیپی اور سرا مریضانو کی بوبوز موجید وی دا کی دیشی چی دا انگوائنل او دا فیمورل لیمپ نوڈونا پا آئین وقت کی لکدل چی تاسو گوری دا انگوائنل لوڑ دی و فیمورل لان دی دا دوڑا پا یو وقت کی پ نشانی وی تو کلا کنایه وی هم سندی رپورتی ما اینجی تیتی نو داغا تا آغاز سری تشویق کرده دا دالیم نورنی چی دی هر زایی که دی چی رپچر و کیو دا مختلف زین سخه چر خاریب سی دا وسپ چی دا دا بیاد شانکروید سری پارک کم دیکی کی گی چه آغا رپچر کیه ول سر د شانکروید لایک ول سر جوری دا مختلف زینی که چرکی خارجی کلا کسنگه چی کربن کل کی تاسوی دی واقع سی و شه لیدل کی پدی مریضان کی هم دارن گل د اکسترنالی اکنون دونه هم پدی مریضانو کی اکثران زخمایی
د سیکنډ د سیکنډري سټیج اول مرحله شو اکیوټ انګوینل سندروم او دوه مرحله شو دا هغه اکیوټ انوریکټل سندروم ده په اکیوټ انوریکټل سندروم کې اکثرا په زنانو کې لیدل کیږي او په هم سیکشوال مین کې لیدل کیږي په دې ځای کې د پیری ریکټل نواحی او کې کم نیورونه چې هغه موقف کیږي مریضان چې دی د هیموراجیک پروکټایټس څخه شکایت لري او دی په څنګ کې سیستمیک اعراض هم لیدل کیږي مریضانو کې د هیموراجیک پروکټایټس له کباله مریضان ټینسمس او بلډی ریکټل ډیسچارج څخه شکایت کوي معمولا عمده وصف یې دا ده چې دا داسې کسان چې دا نه جوړې پکې رامنځته کیږي هغه به انل انټرکورس اجرا کوي دریمه مرحله چې ده هغه اخري مرحله ده دې نه جوړې هغه د ترسری سټیج په نامه سره چاتېږي په دې ځای کې مریضان لمفاډینما پیدا کوي ځکه مزمن شکل سره ځینې ټول نواحی او لمفاوي لمفاتیک سیستم د معافیت له کباله لمفاډینما رامنځته کیږي او د دوی په تعقیب سره په جینیټیلیاو کې هایپر پلاستیک او السریټیو تغییرات رامنځته کیږي دغه هایپر پلاستیک او السریټیو چینجز چې دي دا زیاتره د اکیوټ انوریکټل سندروم په تعقیب سره رامنځته کیږي او زیاتره دا ناروغان چې دي زنانه ای زنانه ای کې هم کم وصفي تغییرات چې رامنځته کیږي هغه ته استیومین اصطلاح کاروي یعنې په دې مریضانو کې د لیمپاډیما له کبله پیبروزس له کبله او د سکارینګ له کبله لیپانټیاز سره مرسته کیږي لیپانټیاز تاسو پوهېږي چې د لیمپاتیک جریان د بندش له کبله رامنځته کیږي او ریکټل سټینوز سره مرسته کیږي دغه شکل چې د د پیبروزس او د کبله لیپانټیاز ته ورته حالت رامنځته کیږي د دې لپاره اصطلاح کاریږي د استیومین په نامه سره چې متاسفانه ډیپورمیټیک په جنسي اعضاو کې رامنځته کوي لکه په دې شکل کې تاسو ګورئ یو سوی شکل په فیمل جینیټل نواحیو کې وینم انویسټیګیشن ته یې کړه سو تشخیص یې د عامل په پېژندلو سره کېږي چې تاسو په ساحه کې عامل پیدا کړي او د دې دپاره تاسو ډایرکټ سمیر کوو دا چې په عین زمان کې نور بکټریاوې هم موجود وي یا نور اسټیا هم موجود وي نو اکثرا سمیر ډېر وصفي نه یي بهتره دا ده چې که چیرته اړتیا وه کلچر اوسي او کلچر هم د میکای هیلا په ذریعه دوه مختلف میډیمونه دي هغه په ذریعه سره ترسره کیږي تر ټولو بهتره معاینات چې دي هغه پی سی آر دي پی سی آر چې دي هم سینسیټیو دي هم سپیسیفیک په سیرولوژیک ټیسټونو کې خو واضح خبره چې موږ تاسو عامل نه شو پیدا کولی بلکې ته تر د انتي بادي ګانو کولی شو په پیدا یې کړو اول په دې دپاره اول ټیسټ چې دا کمپلیمنت فکسیشن ټیسټ ده په هغه ټیسټ کې که چیرته ته تر د یو په دوه سوه شپږ پنځوس په وړاندې د دې څخه لوړ و شخص په دې نه جوړې اخته ده همدارنګه د مایکرو ایمینو فلورسان ټیسټ څخه هم متاسې استفاده کولی شو خو دا په هر ځای کې نه پیدا کیږي او بل بایپسي ده بایپسي هم کولی شي چې موږ تاسو بایپسي واخلو په بایپسي کې تاسو هم عامل پیدا کولی شي نور ټیسټونه هم شته دي چې د پرای ټیسټ په نامه باندې چې نن سبا دا نه کارېږي د انټرادرمل ټیسټ ده او هایپر ګاما ګلوبولینیمیا ټیسټ چې ده هغه هم په مریضانو کې ټوټل ایمینو ګلوبولینونه په سیرم کې مقدار معلومیږي چې د سپیسیفیک ایمینو ګلوبولینونه دې سره هم تشخیص وضع کیږي د دې په څنګ کې باید نور اس ټي آی هغه باید رول آوټ شي ځکه اکثرا اس ټي آی چې دي په یو وخت کې په یو مریض کې کیدلی شي چې په هم زمانه دوه درې سره ملګري په نارینه کې د سوی شکل یو مثال تاسو دې تصویر کې ګوري دا تصویر کې په خپله د پینس شکل ساکسوفون په شکل باندې ده ساکسوفون تاسو پوهېږي چې هغه د موسیقۍ اله ده هغې ته ورته ده نو ځکه یې دا ډیپورمیټي شکل هغه هغه ته ورته ښکاري دا نوم ورته ورکړی دی نو په نارینه کې هم کېدلی شي چې داسې حالت راسي خو اکثرا ډیپورمیټیانې چې دي په فیمل کې راځي اوس که راسو تشخیص ته یې چې په تېش باندې تشخیص دي تشخیص دپاره کلینیکي پوینټونه څه شي دي اول مریضان لکه په دا نور کې چې ویل داسې مریضان به هایر ریسک سیکشوال بیهیویر لري او که تاسو د اولې مرحلې پوښتنه وکړئ کېدی شي په اوله مرحله کې لکه دلته څومره ته اشاره وکړه هغه مرحله ګذري اکثر مریضانو هیڅ نه په یاد کېدی شي که مریض تاسو د دویمې مرحلې په اوله حالت کې راغلی نو انګوینل سندروم په اوله مرحله کې تاسو ته راسي د انګوینل اډینایټس په شکل سره اعراض والا هم په مریض کې تاسو وګوري او که چیرته په وروستیو مرحله کې راسي کېدی شي چې دا نوریکټل سندروم په حالاتو کې تاسو ته راسي ساین اف ګرو یا ګرو ساینس چې موږ تاسو ویلي که چیرته په د دویمې مرحلې په اول حالت کې انګوینل سندروم حالت کې که چیرته اډینایټس په د انګوینل او د فیمورل په یو وخت کې اوسي 
نو ساین اپ ګروپ کې پوزیټیو او تیر تیر تصویر کې تاسو ولید او همدارنګه په مریضانو کې کانسټیټیوشنل سیمپټمز هم مثبت وي تاسو درملنه ته کونسلینګ د ټول اس ټی آی د پاره ورته ده تکرار ته ضرورت نشته او مغه چې تاسو په شروع کې د سپلیس په بخش کې ویل او مغه د ټول د پاره اپلای کی رازو بالخاصه تی بی درملنه ته دوکسی سیکلین د یو شروز د پاره بی ای ډی سن میلی ګرام مریضان د توسی کو او یا چیر تسوک د دوکسی سیکلین سره حساس او یا مثلا پیګرانټ اومینو په هغه ځکه به تاسو کولې چې چیر تر مایسین 2 ګرام دورځي د یو شروز په پاره کو سیکل مریضان که تاسو ته مریض د انګوینل سندرون په مرحله کې راغی یعنی د انګوینل یا د فیمور لمفاوی او د وات او پړسو بر سره وادینایټس بر سره او نو ګرم تطبیقات او انالجیزیک مریض ته د درد خاطر باندې توصیه کوي هم دا رنګ که چیرته لمفاوی پړسو نرم سوی او فلکچوینټ او یعنی سختوالی نه مرحله څخه تیر سوی نو د یو لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه کېدای شي تاسو د یو نیډل په ذریعه سره البته ډایرکټلی نه چې هغه به ساینس جوړوي د یو نورمال پوستکي له ساحې څخه پت ځای ته ځان ورسوي هغه اسپایرې کوي یعنې ډایرکټ په نه داخلېږي ساحې ته که چیرته مریض د جینیټو انورکټل سندروم سره تاسو ته مراجعه وکړئ نو دغه واضح خبره د هغه ډیپارټمنټیانې لیدل کېږي نو هغه کاسمټیک سرجن او پلاستیک سرجن دا اړتیا ورته پېښېږي یعنې هغه ځای کې باید جراحي مداخله وسي مننه